পত্রিকাটি ছত্রিশটা সংখ্যা বের করেছি মাসিক পত্রিকা ছিল এবং ধীরে ধীরে ওটাকে পাল্টে দিয়েছিলাম আমরা এবং ইভেন আমাদের দেশে ইভলিউশনের উপরে সংখ্যা বের করেছি এবং সেই কপি ফিফটিন থাউজেন্ড কপি বিক্রি হয়েছে তা এবং গ্রামে প্রত্যন্ত সব অঞ্চলে ওই পত্রিকাটি চলে যেত কিন্তু ওটি শেষ মেশে যারা এর ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দিতেন তারা দিতে আসলে আর পারেননি এবং আমি চেষ্টা করেছি যে অন্য কোনো জায়গা থেকে সমর্থন বা ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছি অর্থাৎ সায়েন্স এর উপরে তো চমৎকার একটা পত্রিকা এটা আসলে দুঃখের সাথে বলতে জানতে হচ্ছে যে এটা ফিনান্সিয়াল মানে ফিনান্সিয়াল কারণে এটা বন্ধ হয়ে যেতে হয়েছে খুবই সুখজনক যাই হোক আমরা আশা করি আসিফ ভাই আপনি সায়েন্স ওয়ার্ড না হোক যে কোনো ধরনের বিজ্ঞান পত্রিকা আবার আপনার আপনার মাধ্যমে আমরা পাবো এবং পেতেই থাকবো আমাদের আজকে আলোচনার টপিক যেটা আসিফ ভাই যে কসমিক ক্যালেন্ডার ওটা নিয়ে আপনার কাছে যদি শুরুতে জানতে চাই যে কসমিক ক্যালেন্ডারটা আসলে কি কসমিক ক্যালেন্ডার তো ক্যালেন্ডার তো ক্যালেন্ডারই জি কসমিক যেহেতু সেহেতু মহাজাগতিক বর্ষপঞ্জি বলা উচিত এটাকে আসলে হয় কি যে প্রতি বছর তো আপনি বললেন যে প্রতি বছর ক্যালেন্ডার চেঞ্জ করি আমরা এবং আমরা একটা ক্যালেন্ডারের মধ্যে একটা অভ্যস্ত জীবন যাপন করি সেটাই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল এখন বিজ্ঞানী কাল সগান একটা জিনিস চেষ্টা করেছিলেন যে এই যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এই যে মহাবিশ্বের সূচনা হুম এই যে কাল সাংস্কৃতিক বিবর্তন এইগুলো যদি সাধারণ মানুষ সাধারণের কাছে পৌঁছতে হয় এমনকি এটা যদি একজন বিশেষজ্ঞের কাছে পৌঁছতে হয় এর এমন একটি কাঠামো থাকবে যে কাঠামো থেকে আমরা বুঝতে পারবো এই মানব সভ্যতার ইতিহাস প্রাণী জগতের ইতিহাস মহাবিশ্বের ইতিহাস একই সূত্রে গাথা থাকবে এখন আমি যেহেতু পঞ্চাশ বা একশো বছর বাঁচি প্রতি বছরের হিসাব কষি সেহেতু ওর ভিত্তিতে করলে সবচেয়ে ভালো হয় আমি যদি বলি পনেরোশো কোটি বছর আগে মহাবিশ্বের সৃষ্টি সূচনা বা সূচনা যদি বলি যে মানুষের উদ্ভব ঘটছে দশটা তিরিশ মিনিটে রাত দশটা তিরিশ মিনিটে তাহলে এই যে দুটার মধ্যে পার্থক্য একটা হলো তিন ঘন্টা একটা হলো দু ঘন্টা আগে আর একটি হলো পনেরোশো কোটি বছর আগে তা পনেরোশো কোটি বছর আগে এই কথাটা আমাদের কাছে তেমন অর্থ বহন করে না এই দুটার মধ্যে বিশাল গ্যাপ আমরা গুলিয়ে ফেলি গুলিয়ে ফেলি কিন্তু আমরা যদি বলি যে এক বছর আগে মহাবিশ্বের উদ্ভব এবং মানব সভ্যতা আসছে হলো সরি মানুষের উদ্ভব ঘটছে হলো দশটা তিরিশে দেড় ঘন্টা আগে হ্যাঁ তাহলে আমাদের কাছে সেটা অনেক স্পষ্ট হয় পার্থক্যটা আমরা বুঝি আর না হলে নেচারলি আমরা আবার এর যে হিসাবটা আমরা কমিয়ে এনেছি পনেরোশো কোটি বছরকে এক বছর এনেছি সেই হিসাবে পঁচিশ লাখ বছর আগে যেহেতু উদ্ভব ঘটেছে মানুষের মানব প্রজাতির যে উদ্ভব ঘটেছে সেটাকে যদি আমরা বলি তখন দশটা দেড় ঘন্টা আগে এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট তাহলে এই হিসাবটা যদি আমরা বারবার নিজেদের মধ্যে এক ধরনের চর্চার মধ্যে নেই তাহলে আমাদেরকে বুঝতে অনেক সুবিধা হয় যেমন লিখিত সভ্যতা আমরা লিখতে পারি কতদিন মহাবিশ্বের সৃষ্টি যদি এক বছর হয় আমরা লিখতে পারি মাত্র দশ সেকেন্ড তখনই আমাদের ভিতরে এক ধরনের ঘটে যে যে আমরা কিভাবে এগোচ্ছি বা কি পার্থক্য এই মহাবিশ্বের জন্য লিখতে শিখেছে দশ সেকেন্ড আগে কসমিক ক্যালেন্ডার হিসাবে কসমিক ক্যালেন্ডার হিসাবে এক সেকেন্ড সোয়ান সময় যেহেতু চারশো পঁচাত্তর বছর এটা একটা রাফ হিসাব মানে তাহলে কি মানে ওই হিসাব অনুযায়ী আমরা কি কসমিক ক্যালেন্ডারের ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখের শেষে একেবারে শেষে আছি শেষে আমরা আসলে নতুন মানে এই মাত্র আমরা শেষ করেছি আচ্ছা এই হিসাব করা এই হিসাব বছর আমরা এই মাত্র শেষ করি মানে হ্যাঁ এই আমরা নতুন সেকেন্ডের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সেটা সময়কাল হলো চারশো পঁচাত্তর বছর মানে এক প্রথম সেকেন্ড নতুন বছর জি আমরা যদি আসিফ ভাই এই কসমিক ক্যালেন্ডার একেবারে শুরুর দিকে ফিরে যাই অর্থাৎ প্রথম সেকেন্ড এটার সূচনা কিভাবে হয় বিগ ব্যাং এর মাধ্যমে হ্যাঁ বিগ বিগ ব্যাং এর মাধ্যমে বলা হয় যে একটা বিন্দু থেকে এই বিস্ফোরণটা ঘটেছিল এবং ঘটে সেখানে পদার্থ শক্তি সময় সবকিছু সূচনা হয়েছিল এর আগে পদার্থ শক্তি সময় বলে কিছু ছিল না যদি বলে যে এই বিগ ব্যাং এই ওই মহাবিস্ফোরণের বাইরে বা ওই মহাবিশ্বের বাইরে আর কি ছিল এ কথা অর্থহীন জানা না কারণ যা কিছু আছে যা কিছু ছিল আর যা কিছু থাকবে তা সবটা মিলে এই মহাবিশ্ব ধন্যবাদ আসিফ ভাই আপনি মানে কথাটা বলে দিয়েছেন এই অর্থহীন প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম যে তাহলে আসলে বিগ ব্যাং এর আসলে কি ছিল ওকে আমরা যদি এখন আসি আলোচনায় যে পৃথিবীর সূচনা হলো তারপরে এই প্রথম দিকে আসলে প্রথমে পৃথিবীর সূচনা প্রথমে আসলে মহাবিশ্বের পরে প্রথম সূচনা হলো আমাদের গ্যালাক্সি 
আমরা যে সূর্যকে দেখছি এই সূর্যের মতো চল্লিশ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে আমাদের আমাদের মহাবিশ্বে সরি আমাদের এই গ্যালাক্সিতে গ্যালাক্সি গ্যালাক্সি এরকম গ্যালাক্সি দশ হাজার কোটি আছে এই মহাবিশ্বে এটা রাফ হিসেবে হ্যাঁ তার ফলে ওই গ্যালাক্সি চল্লিশ হাজার কোটি নক্ষত্রে একটি নক্ষত্র হলো এই সূর্য এবং তারই একটি গ্রহ তৃতীয় গ্রহ এই পৃথিবী নামে শ্যামল গ্রহ এবং সেখানে আমরা বসবাস করি ওকে আর যদি আমরা বলি যে সূর্য মানে আমাদের সূর্যের উদ্ভব এটা কসমিক ক্যালেন্ডারের কোন মাসে ঘটে এইটা কসমিক ক্যালেন্ডারের ঘটে হলো মিল্কয় গ্যালাক্সি হলো ঘটে হলো মে মাসে মে মাসে অর্থাৎ প্রথম পাঁচ মাস চার মাস প্রথম চার মাস আসলে মিল্কি ওয়ের উদ্ভব ঘটেনি না মিল্কি ওয়ের উদ্ভব ঘটে নাই আচ্ছা মিল্কি ওয়ের উদ্ভব ঘটে এবং তারপরে সূর্য এবং তার চার মাস পরে ঘটে সূর্য এবং পৃথিবী পৃথিবী এবং সূর্য আলাদা ভাবে ঘটে না সূর্য এবং পৃথিবী একই সাথে ইন্টারস্টেলার অর্থাৎ আন্তনাক্ষত্রিক ধূলিকণা থেকে জন্ম হয় প্রথমে সূর্য এবং বাকি অংশগুলো দ্বারা ধূলিকণা গুলো দ্বারা পৃথিবী যেহেতু সূর্যের ভর অনেক সেহেতু সে থার্মোনিউক্লিয়ার ফিউশন ঘটে এবং এত সূর্য এত তাপ উৎপাদন করে ওকে অর্থাৎ এর মাধ্যমে সূর্য এবং পৃথিবী উদ্ভব ঘটে থাকে ওকে তো পৃথিবী যখন উদ্ভব ঘটলো প্রথমে তখন তো আমরা জানি যে এর চারদিকে ছিল মানে মেঘ মানে অনেক গ্যাসের অনেক মেঘের আবরণ ছিল এবং পানি ছিল মানে মাটি ছিল এখানে প্রচন্ড উত্তপ্ত লাভা এখানে উদ্গরণ হতো ওই সময়টা সম্পর্কে আসলে বেশিরভাগই হাইড্রোজেন ছিল বেশিরভাগই হাইড্রোজেন ছিল সেগুলো আরো অন্যান্য পদার্থ যে ছিল সেকেন্ড জেনারেশন নক্ষত্র থেকে এই সূর্যের উৎপত্তি হয়েছে তার ফলে আস্তে আস্তে হয় কি যে ওই পদার্থগুলো তো জমা হলো অবশিষ্ট পদার্থগুলো শুধু পৃথিবী না বুধ গ্রহ শুক্র মঙ্গল আর অন্যান্য গ্রহগুলো হলো তা পৃথিবীও কিছু পৃথিবীও কিছু জমা করলো কিছু পদার্থ তো ওই পদার্থের মধ্যে অনেক রেডিও একটিভ পদার্থ ছিল সাবস্টেন্স ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে উত্তপ্ত হয় পৃথিবীর ভূমণ্ডল যেটা ভূতক উত্তপ্ত করলো এবং গলিত হলো এবং পরবর্তীতে পৃথিবী আসলে গলিত হলো প্রথমে কিন্তু ঠান্ডাই ছিল জমাট বুদ্ধ ধুলিকণা তারপরে সে উত্তপ্ত হলো এবং তারপরে আস্তে আস্তে করে সে যেটা বলে স্তরে স্তরে প্রথমে উপরটা ঠান্ডা হলো আবার তারপরে ভূতক গঠিত হলো তখন তো মানে প্রাণের উদ্ভবের কোন প্রশ্নই ছিল না প্রশ্ন এই প্রাণের উদ্ভবটা কখন হলো এটা ঘটেছে আসলে পৃথিবী উদ্ভবের সম্ভবত পঞ্চাশ কোটি থেকে পঁচাত্তর কোটি বছরের মধ্যে আচ্ছা কসমিক ক্যালেন্ডার হিসাবে কসমিক ক্যালেন্ডারের হিসাবে আমরা যদি বলি একশো কোটি একশো কোটিতে হলো চব্বিশ দিন তাহলে বিশ দিন মানে আপনি বলছেন যে ডিসেম্বরের দশ তারিখের পরে আমাদের পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে না না ডিসেম্বরের দশ তারিখে না আমাদের প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে হলো আমরা এই পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ কোটি বছরের মধ্যে আমি পঞ্চাশ কোটি হিসাব পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ কোটি বছরের পর এই প্রাণের উদ্ভব হলো প্রথম যখন প্রাণের উদ্ভবটা ঘটেছিল আসিফ ভাই তখন এটা স্বরূপ কেমন ছিল আমরা জানি যে এক কোষি অ্যামিবা এটার মাধ্যমে না প্রথমে আসলে পৃথিবীর যখন উদ্ভব ঘটে তখন প্রথমে আসলে এক ধরনের পদার্থ তৈরি হয় তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয় অ্যাডেনিন গোয়ানিন থায়মিন সাইপাসিন যেগুলো বলে নিউক্লিটাইড অ্যালফাবেট অফ লাইফ এগুলো এবং আরো অর্গানিক কম্পাউন্ড গুলো গঠিত হয় এবং ওগুলো কোন একটা সময় এমন একটা বিন্যাসে বিন্যাসিত হয় যেটাকে আমরা বলি ডাবল হেলিক্স আচ্ছা হ্যাঁ সেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেপ্লিকেট করতে পারে সে যদি অনুকূল পদার্থ পায় সে রেপ্লিকেট করতে পারে এবং ওই ধরনের মানে সজীব বস্তু সে তৈরি করে তারপরে ওই ডিএনএ টা ক্রমশ এক্সটেন্ড করে আস্তে আস্তে অনেক ধরনের ডিএনএ হয় তারপর ওখান থেকে এক কোষী প্রাণী হয় এটাও অনেক মানে কয়েক কোটি বছরের একটা প্রক্রিয়া ওকে তাহলে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই যেটা হয় তা আমরা এটা কি তখন উদ্ভিদ মানে উদ্ভিদের দিকে আস্তে আস্তে গেল এই জিনিসটিকে বিকাশটা সম্পর্কে তখন তখন এটা একেবারে খুব জেনারেল একটা সাধারণ একটা বিষয় যে প্রাণ প্রাণ সেটা তখন এত বিভাজন হয়নি তখন উদ্ভিদ এবং যে সজীব প্রাণ যে চলাচলে সক্ষম যে প্রাণ সেটা একই জায়গায় ছিল তা সেটা কসমিক রেডিয়েশন থেকে বায়ুমণ্ডল ছিল না কসমিক রেডিয়েশন থেকে তখন তাহলে ওদের রেসপিরেটরি সিস্টেম বা শ্বাস প্রশ্বাস কি হয়ে এগুলো ছিল না জাস্ট এনার্জি তারা নিত সূর্য থেকে এবং সেটার সাহায্যে তারা রেপ্লিকেট করত এবং বৃদ্ধি করত আচ্ছা আমরা শুনেছি যে তখন বা ওই সময়টায় পৃথিবীতে ইভেন অক্সিজেনও ছিল না না ছিল না এভাবে তারা কতদিন বেঁচে মানে ইয়ে করলো সার্ভাইভ করলো এইভাবে অক্সিজেন ছাড়া প্রায় দেড়শো দেড়শো কোটি বছর 
शक्ति ग्रहण करत निजेरा अक्सिजें तैर करत अक्सिजें जो ऊपर उठल खूब स्कूले शिखाना उत्तप्त कर ले नाम एक पदार्थ तैरी है मेरे आष्टे प्राणगुलिक रेडिएशन वास्तव आस्ते आस्ते कोटी बचर द्वारा उड़ा विलुप्त होते लगल तेज निजे निर्गत अक्सिजें द्वारा अक्सिजें निर्गत कारण आस्ते आस्ते ओजन लेयर कारण विलुप्त विलुप्त होते लगल फले पर्या पृथ्वी के घर फिलल ओजन लेयर घर फिलार पर बाकी अक्सिजें गो फ्री अक्सिजें हिसाब से लगल ए डिसेम्बर फार्स्ट डिसेम्बर के बला है कस्मिक कैलेंडार इतिहास मुक्त अक्सिजने पृथ्वी पृथ्वी चेहरा देखी नीलाभ सदा हलो अक्सिजें और नाइट्रोजें कस्मिक कैलेंडर हिसाब से मैं डिसेम्बर प्रथम उइके आसते बेचे थके आबहमंडल वायुमंडल तैरि पृथ्वी उद्भव प्राण द्वारा फले कखना पृथ्वी तो देखे प्राण गो टी प्राण तरह निजे उपयोगी परेश तैयारी निजे पाल्टे दीर्घ समय अर्थात मैं मेरे पे गांधी प्राण धारण करते प्राण उद्भव बेपारे तो आसिफ भाई जिन प्राणी प्राण उद्भव जान प्राणी उद्भव कौन है से हिसाब से बहुकोशी जीव इंगलार माल्टिसलार लाइफ सेगमेंटर वर्म क्रिमि जी प्राणी षोलो डिसेम्बर अर्थात आज थे चौदह दिन आगे जो हिसाब करी प्रतिदिन जो चार कोटी पंचाश लक्ष बचर है तेल चौदह दिन हिसाब कत है पंचाश कोटी सामथिंग तक क्रिमि जतियों प्राणी मान ये प्रथम उद्भव घटे मैं माल्टिसलर लाइफ बहुकोशी तक पानी बस करत ना कि सब ही पानी तक मटर जीव तक ओके आसिफ भाई सुनम कस्मिक कैलेंडर नहीं प्रश्न उत्तर आपते चाहिए आग्रह तब तरह चलो छोट्ट बिरती घूर आसि दर्शक नीचे छोट्ट बिरती फिर आसी थ प्रथम प्राणी हिसाब पानी बाकी कृमि तक बहुकोशी प्राण बहुकोशी प्राणी उद्भव घटे षोलो डिसेम्बर जतियों जीवन खूब गुरुत्वपूर्ण अवश्य बहुकोशी प्राणर जो प्रक्रिया से प्रक्रिया विकास से विकास धारा बहुकोशी प्राणी उद्भव घटल एक पर्या 
মানুষের খুব কৌতূহল ডাইনোসর নিয়ে ডাইনোসর যুগ বলা হয় মেসেজিক মেসেজিক রাখে এই ডাইনোসরিক যুগটা কবে শুরু হলো এই মেসেজিক যুগটা শুরু হয়েছে ২৪ কোটি বছর আগে আচ্ছা চব্বিশ কোটি বছর আগে তাহলে কসমিক ক্যালেন্ডার হিসাবে কতদিন হবে এটা কসমিক ক্যালেন্ডার হিসাবে এটা মাত্র চার দিন থেকে পাঁচ দিন আগে আচ্ছা চার থেকে পাঁচ দিন আগে আমাদের হিসাবে অর্থাৎ পঁচিশে ডিসেম্বর তখন আমরা চব্বিশ ডিসেম্বর চব্বিশ ডিসেম্বর তখন ডাইনোসর উদ্ভব ঘটে ঘটে ডাইনোসরটা অনেকগুলো কারণের তিনটি কারণকে নির্ধারণ করা হয় একটা হলো ভৌগোলিক কারণ অর্থাৎ তখন মহাদেশগুলো বিচ্ছিন্ন হওয়া শুরু হচ্ছিল আগে মহাদেশগুলো সব একসাথে ছিল আমাদের সবগুলো মহাদেশ কি সবকিছু একসাথে ছিল তারপরে সেটা বিচ্ছিন্ন হওয়া শুরু করে এটা এক ধরনের ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটায় দ্বিতীয়টা হলো বিশ লক্ষ আলোক বর্ষ ধরে একটা সুপারনোভ এক্সপ্লোশনের কথা বলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সেটার ফলে আমাদের বায়ুমণ্ডল পুড়ে গিয়েছিল ফলে সেই বায়ুমণ্ডল পুড়ে যাওয়ার ফলে আশি শতাংশ প্রাণী শেষ হয়ে যায় আর তৃতীয় যে সম্ভাবনাটা সেটা বর্তমানে আমরা সেই মানে বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে দিয়ে গিয়েছি কিছুদিন আগে সেটা হলো কমিটারি ইম্প্যাক্ট বা ধূমকেতুর আঘাত দশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের একটা ধূমকেতু পৃথিবীতে আঘাত আনে ফলে ছয় কোটি বছরের জন্য নিউক্লিয়ার শীত নেমে আসে পৃথিবীতে ছয় কোটি বছর বছর শীত নিউক্লিয়ার উইন্টার ফলে পৃথিবীতে কালো ধোয়ায় ঢেকে যায় এবং ডাইনোসরা সূর্যের তাপের অভাবে হয়ে আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যেতে থাকে ওকে আসিফ ভাই আমরা দর্শক একটা ফোন চার মাঝখানে রিসিভ করে আসি দর্শক প্লিজ আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো দর্শক আমাদের ডিসকাশন প্রজেক্ট এর কাছে ওটা পাওয়া যেতে পারে ডিসকাশন প্রজেক্ট এর চাইলে ডিসকাশন প্রজেক্ট এর সাথে যোগাযোগ করলে হবে ইমেল নাম্বারে ইমেল নাম্বারটা দিয়ে দেওয়া যেতে পারে ইমেল অ্যাড্রেসটা প্লিজ বলেন তাহলে আমাদের ডিসকাশন প্রজেক্ট অ্যাট দা রেট জিমেইল ডট কম আচ্ছা ডিসকাশন প্রজেক্ট অ্যাট জিমেইল ডট কম এ যোগাযোগ করলে বইটা পাওয়ার একটা সুযোগ রয়েছে হ্যাঁ হয়েছে আমি মনে অনলাইনে আমরা যদি খুঁজি তাহলে মনে এই ডিসকাশন প্রজেক্ট এর মানে এই আপনার আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে ডিসকাশন প্রজেক্ট ডিবিডি ডট অর্ক ওকে আর কসমিক ক্যালেন্ডারটাও যদি আমরা অনলাইনে খুঁজে ওটা এখানে পেয়ে যাবো হ্যাঁ আসিফ আমরা শুনছিলাম যে ডাইনোসর বিলুপ্ত হওয়ার কারণ আপনি বলছিলেন থার্ড কারণ যেটা বললেন যে নিউক্লিয়ার শীত নেমে আসে এবং শীতের কারণে কুয়াশা পড়ে এবং মানে আশ্চর্য যেটা বললেন যে ওরা ঠান্ডায় না মারা গিয়ে বরং সূর্যের তাপের অভাবে কালো হয়ে মারা যায় না না সূর্যের তাপের অভাবে না আসলে ওরা শীতেই মারা গেছে কারণ যেহেতু পুরো আকাশটাকে ছেয়ে গেল তখন কি ঘটল তখন সূর্যের তাপ আর পৌঁছাতে পারলো না পৃথিবীতে ফলে পৃথিবীতে এক ধরনের শীত চলে আসলো কারণ একদিন যদি সূর্যের আলো না আসে তাহলে কি অবস্থাটা হয় আমরা একটু কখনো কখনো যখন সূর্যের আলো আসে না আমরা সেখান থেকে অনুভব করি ফলে যদি ছয় কোটি বছরের জন্য সূর্যের আলো আসা বন্ধ হয় তাহলে কি ঘটতে পারে এটা আমরা সেক্ষেত্রে অনুমান করতে পারি সেটাই এবং ওই ডাইনোসর কতদিন যাব রাজত্ব করেছে পৃথিবীতে সেই হিসাবে তাহলে দাঁড়ায় যে আঠারো কোটি বছর 
আঠারো কোটি বছর ডাইনোসর রাজত্ব করেছে পৃথিবীতে সেই হিসেবে আমরা মানুষ আমরা কতদিন ধরে টিকে আছি পৃথিবীতে মানুষ পৃথিবীতে টিকে আছে যদি আমরা খুব কালচারাল ইভুলেশন থেকে ধরি যে যেদিন থেকে মানুষ লাঠি ধরতে পারলো জি হুম সেটা যদি ধরি তাহলে আটত্রিশ লাখ বছর আর যদি মানুষের হোমো প্রজাতিটা হোমো গানের উদ্ভব এটা ধরি তাহলে পঁচিশ লাখ বছর পঁচিশ লাখ বছর অর্থাৎ মানে দশ ভাগের এক ভাগের চেয়ে একটু বেশি সময় অতিবাহিত করেছে ডাইনোসর জি জি ওকে ডাইনোসর নিয়ে আপনার কাছে জানতে চাই যে অনেকে বলেন যে বুদ্ধিবৃত্তিক যে বিকাশ যেটা মানুষের মধ্যে অনেকভাবে হয়েছে কিন্তু ডাইনোসরের মধ্যে অনেকভাবে দেখা যেত যেমন ওদের হাতের ব্যবহার কিছুটা মানে অন্তত হাত নাড়াতে পারত বা সোজা দাঁড়ানোর প্রক্রিয়াটা ছিল আসলে এটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন সেটা হলো যে এক্সট্রাটেস্ট্রিয়াল বায়োলজিস্টরা বলেন যে ডাইনোসরদের একটা স্পেসিস ছিল যারা হাতের ব্যবহার করতে ইভেন আমরা যদি জুরাসিক পার্ক ছবিটা দেখি সেখানে আমরা দেখব যে ডাইনোসররা হাতে পাথর ধরছে এটা খুব যদি আমরা মনোযোগ দিয়ে দেখি তার বলে হতো নাকি যে না এটা এটা একটা প্রজাতি ছিল সবুজ ধরনের সবুজ রঙের ডাইনোসর তারা তিন তিন মিটার তিন চার মিটার লম্বা ছিল মানে বারো ফিট হবে তা যদি কমেটারি ইম্প্যাক্টে এক্সট্রাটেস্টাল বায়োলজিস্টরা বলেন যে যদি কমেটারি ইম্প্যাক্টে ডাইনোসর ধ্বংস না যেত তারা সম্ভবত টেকনিক্যাল সিভিলাইজেশন গড়ে তুলত আমরা যে প্রাযুক্তিক সভ্যতা গড়ে তুলেছে সেটা তারাই করত আমরা আসতাম না কিন্তু কিন্তু তারা যেহেতু কমেটারি ইম্প্যাক্টে তারা চলে গেল ফলে ইঁদুর জাতীয় এক প্রকার প্রাণী যেটা ম্যামেলদের ম্যামেলদের মতো তারা তার যাদের মানে যারা খুবই ই ছিল গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রাণী ছিল না তারা ডেভেলপ করলো ডাইনোসরদের যে ডাইনোসরদের খাদ্য ছিল তারা এক ধরনের সাইনোডন্ট বলে এদের ওরা ডেভেলপ করলো ওরা টিকে গেল এই প্রভু শীতের মাঝখানে ওরা টিকে গেল ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়ে গেল হয়ে গেল কেলা পোকা যেমন পঁয়ত্রিশ পঁচিশ বছর ধরে টিকে আছে ওকে সুযোগ পে এদের তখন আস্তে আস্তে বিকাশ করতে শুরু করলো আপনি বলছেন এটা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশও ছিল না এই বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ মানে ওইখান থেকে মানে এটাই হলো যে আকস্মিকতা যে ওই ক্ষুদ্র প্রাণটা যেটা খুবই মানে কোন ইম্পর্টেন্স ক্যারি করে না বা কোন গুরুত্ব বহন করে না কিন্তু সেই প্রাণটাই বিকাশ হওয়ার একটা সুযোগ পেল পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে এবং সে ডেভেলপ করলো এবং সেটা যে সেই বায়োলজিক্যাল যে ইভোলিউশন গুলো হয়েছে সেটা একটু বিস্তারিত ভাবে দেখলে সেটা দেখা যাবে যে কি কি ধারা দিয়ে একেবারে সাইন্টিফিক এই ধারা সে একটা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার ওখান থেকে বিকাশটা ওখান থেকে ঘটছে এটা সাইন ওর ডন্ট বা ম্যামেল আমরা দেখব যে মূলত প্রাণী জগতের যে ঐক্য বা আমরা যে সিমিলারিটি করি সেটা প্রজননের মানে ধরন থেকে করি যে সমস্ত প্রাণী মায়ের দুধ পান করায় তার সন্তানকে এবং প্রজননের প্রক্রিয়া এক তারা সবই স্তন্য পাই সবগুলো স্তন্য পাই স্তন্য পাই আর এর বাইরে যারা এর আগেরটা সেটা হলো সরস্বিপ জাতীয় ফলে সরস্বিপ থেকে ম্যামেলদের ই হলো যে তাদের বাচ্চাদের তারা অনেক বেশি ভালোবাসে এবং নার্সিংটা বেশি কিভাবে হলো এই ইঁদুর জাতীয় প্রাণী যেটা ছিল ওখান থেকে কি আস্তে আস্তে মানে এটা ঠিক একটা মানে না এই জাতীয় প্রাণ থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন শাখা উপশাখা জি ছড়াতে লাগলো এবং সেখান থেকে যেগুলো অনেক বেশি সম্ভাবনাময় সে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রাখলো পরিবেশের সাথে সমন্বয় করতে পারলো তারাই ডেভেলপ হতে লাগলো এবং ওখান থেকে আস্তে আস্তে পরিকল্পিত কিছু না অবশ্যই না এবং আস্তে আস্তে অভিযোজনের ধারাই আস্তে আস্তে যারা ডেভেলপ হতে থাকলো তাদের থেকে আমরা মানুষের আবির্ভাবে আসছি এবং কসমিক ক্যালেন্ডারের যে ব্যাপারটা এটা কোন সময় আছে এখন আমরা সেটা হলো যে আমরা আছি এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে আমরা আছি যে নিউ কসমিক ক্যালেন্ডারের ফার্স্ট সেকেন্ডে আর মানুষের মানে আপনি বলছেন যে ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়ে গেল আর ইঁদুর জাতীয় প্রাণী বিকাশ যেটা এইটা হলো আঠাশে ডিসেম্বর আঠাশে ডিসেম্বর অর্থাৎ হাতে আর আমাদের তিন দিন সময় আছে এটা আচ্ছা আঠাশ উনত্রিশে ডিসেম্বর আর দুদিন সময় আছে ঠিক আছে আসিফ ভাই এই দুদিন নিয়ে আমরা আলাপ করব কিন্তু আমাদের এদিকে আমাদের বর্তমান হিসেবে আমাদের আসলে আর টেবিল যদি যাওয়ার সময় চলে আসছে আমরা এখন আর টেবিল চলে যাব দর্শক নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছে এখনই সাথেই থাকুন আমাদের
নিউট্রিয়াম টেন যুক্ত ভিটামিনস মিনারেলস আর অয়েলের এমন কম্বিনেশন যা স্ক্যালপের তিন স্তর গভীরে গিয়ে দূর করে ড্যান্ড্রাফ তাই এর ব্যবহারে ড্যান্ড্রাফ দূর হয় আর ফিরেও আসে না আমি কনফিডেন্টলি বলছি দেড় কোটি বাংলাদেশি ব্যবহার করেন নিউ ক্লিয়ার আপনি করেন আমরা ওয়ারফেস আসছি ওয়ানে আমি বহু বছর ধরে আমাদের পানি নিয়ে গবেষণা করছি এবং ক্ষতিকারক অনেক কিছু পেয়েছি কোটি কোটি রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া আছে আমাদের পানিতে এসব থাকতে পারে আপনার সন্তানের খাবার পানিতেও যদি না আমার মতো আপনিও পিউরিটির উপর আস্থা রাখেন এর অ্যাডভান্স প্রযুক্তি চার স্তরে পানিকে বিশুদ্ধ করে ঠিক ফুটনো পানির মতোই আমার পানি ফুটাতে বা ফিল্টার করতে হয় না কারণ আমি পিওরেট ব্যবহার করি আপনি ইউনিলিভারের পিওরেট দর্শক বিরতির পর আবার আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ইয়াং নাইট অনুষ্ঠানে আমাদের আজকে আলোচনার টপিক নিশ্চয় আপনারা জানেন কসমিক ক্যালেন্ডার আমাদের সাথে আলোচনার জন্য রয়েছেন আসিফ ভাই আসিফ ভাই একটা কথা কিন্তু একটা লেখায় পড়েছিলাম কিছুদিন আগে এটা যে কসমিক ক্যালেন্ডার এই জিনিসটা যত গুরুত্বপূর্ণ মানব জাতির জন্য এবং বিজ্ঞান চর্চার জন্য সেই হিসেবে আমাদের দেশ বা সাধারণ জন মানুষ এদের এই ব্যাপারে যতটুকু আগ্রহ এটার নাম যদি কসমিক ক্যালেন্ডার না হয় কসমেটিক ক্যালেন্ডার হতো তাহলে আগ্রহটা অনেক বেশি বাড়তো মানে এটার তুলনা আমি কি বলে না আসলে বিষয়টা ঠিক এভাবে দেখা উচিত না আসলে আমরা ছোটবেলা থেকে যেভাবে বড় হয়ে উঠি মানব প্রজাতি কৌতূহলী কারণ তার মস্তিষ্কের যে ফ্রন্টাল লোক সেটার বৃদ্ধি ঘটেছে সে আসলে জানতে চায় বাচ্চা জন্মানোর পরে যে চিৎকার দেয় সেই চিৎকারেই বলে যে আমার কিছু করার আছে কিন্তু আমি যদি তাকে সেই নার্সিং এর মধ্যে না নিতে পারি হ্যাঁ তার যদি তাকে যদি সেই দেখভালটা বা যত্ন না নিতে পারি তাহলে সে গড়ে উঠবে এবং তার ওই শক্তিটা ব্যয় হবে অন্য কাজে তা সেটাই প্রশ্ন যে মানে তাকে আমরা সেই খাদ্যগুলো দিচ্ছি কিনা তার নাচারটা সেভাবে হচ্ছে হচ্ছে কিনা আমরা এখন আসিফ ভাই উনত্রিশে ডিসেম্বরে আছি এবং আমাদের বছর শেষ হওয়ার খুব বেশি দিন আর সময় নেই তো এই হিসেবে মানব জাতির উদ্ভব কি উনত্রিশে ডিসেম্বরে ঘটেছে না না একত্রিশে ডিসেম্বর অর্থাৎ এর মাঝখানে একটা দিন চলে গিয়েছে হ্যাঁ এই শুরুর দিকটা আমাদের মানুষের সম্ভাব্য পূর্ব পুরুষদের উদ্ভব করছে দুপুর একটা তিরিশ মানে একত্রিশে ডিসেম্বর দুপুর একটা তিরিশে এই সম্ভাব্য পূর্ব শুরু কার আছে রামা পিথেকাস অস্ট্রালো পিথেকাস এবং তারা এবং সম্ভবত কালচারাল ইভলেশন যেটাকে সাংস্কৃতিক বিবর্তন বলি অর্থাৎ হাত দিয়ে ধরা এটা সম্ভবত মানুষ প্রথম করেনি তারও পঁচিশ তারও তেরো তেরো লাখ বছর আগে অস্ট্রালোপি থেকে আসা করেছিল ওরা কি হাত দিয়ে লাঠি ধরতে পারত হ্যাঁ বিষয়টা এরকম না বিষয়টা আঠাশ এক লাখ তার টু থাউজেন্ড ওয়ান এ স্পেস অডিসিতে এ ডন অফ ম্যান যে ইটা ক্লিপসটায় সে দেখিয়েছে যে যে এরকম হয়তো সে নানাভাবে ভাব ই করতেছে মানে খেলতেছে বা দৌড়াচ্ছে হঠাৎ করে একটা গাছের ডাল পায়ের পাড়া বা হাত বা পায়ের তো সে তখন কোনো পার্থক্য ছিল না নড়ে উঠলো এরকম হতে পারে ফার্স্টে হয়তো এরকম একশো জন দেখছে মনে মনে হতে পারে যারে এরকম ছোঁয়া দিলে এটা নড়ে ওঠে আরেকটা ওটা দিয়ে আরেকটা জিনিসকে স্পর্শ করা যায় তখন সে ওটাকে ধরার চেষ্টা করে এমন করে সে দেখে যে বাহ অনেক বেশি সুবিধা হচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ এবং ওই হাতিয়ারের ব্যবহারটা ডেভেলপ করলো আদি মানব ওভাবেই এবং ওর পরে পঁচিশ লাখ বছর পরে এই হোমোসেপিয়েন্স আসছে অর্থাৎ আমাদের আমাদের যারা আমাদের হোমোসেপিয়েন্স স্পিসিসটা ওনার গনটা আচ্ছা হোমো গন যেটা গনটা ওটা আসলো আচ্ছা ওটার উদ্ভব তখন ঘটে মানুষের যখন আমরা যদি বলি যে হোমো গনের যখন উদ্ভব ঘটে তখন কি এই হোমো গন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতো হোমো হ্যাবিলিস যারা পঁচিশ লাখ বছর আসছিল তারা সোজা হতে পারত না কিন্তু আঠারো লাখ বছর আগে হোমো ইরেকটাস আসছিল তারা সোজা হয়ে আমরা যে সোজা হয়ে সোজা করে হাঁটতে পারি ওরা ওইটা পারত হোমো হোমো ইরেকটাস পারত তারা ঘর বাড়িও বানাতে পারত ঘর বাড়ি খুব প্রাচীন ঘর বাড়ি বানাতে পারত আর 
আলফা ইভেন আগুনের যে ব্যবহার এই হোমার একটা সে করছিল তিন লাখ ষাট হাজার বছর আগে তিন লাখ মানে ওরাই প্রথম আগুনের উদ্ভব শুরু আগুনের ব্যবহার কারণ আগুন আবিষ্কার কথাটা বলা ঠিক না ডোমেস্টিকেশন অফ ফায়ার আগুনের ব্যবহার যে বিভিন্ন জায়গাতে আগুনটাকে ব্যবহার করতে পারি কিনা আমার জীবন যাপনের জন্য তখন এই আচ্ছা আসিফ ভাই এখানে একটা জিনিস যে আমরা দেখেছি যে মানুষের যারা পূর্বপুরুষ তাদের চল আমাদের তুলনায় অনেক বড় ছিল মাথা আকৃতি এবং চল আস্তে আস্তে আমাদের মানে যতই